Estamos de volta, agora são 10 horas e 37 minutos e a gente volta a conversar sobre a campanha do Outubro Rosa. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres por câncer no Brasil e o Instituto de, Nacional de Câncer estima que ao longo desse ano, 43 mulheres a cada 100 mil terão a doença. Apesar de preocupante, o câncer de mama ele tem tratamento e o diagnóstico precoce é, sem dúvida, primordial para aumentar as chances de cura. Quem explica mais sobre isso para a gente é a médica mastologista Aline Franco. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Aline, continuando aí nessa tendência dos números, a gente viu que a previsão para o ano de 2022 foram estimados 66.280 casos novos. Uhum. Por que esse aumento do câncer de mama entre mulheres, doutora? É, são números que assustam, né? Se a gente for parar para pensar, 66 mil novas mulheres é mais do que a população de várias cidades de interior, né? É, são dois fatos importantes que a gente tem que considerar, esse aumento do número de casos, porque talvez isso possa gerar desespero, porque é, aumentar o número de casos nem sempre é tão ruim. Porque às vezes a gente está aumentando o número de casos porque a gente está diagnosticando precocemente. Então a gente tem que ter muito cuidado né, e pensar assim, ah, será que está aumentando? O que está acontecendo? Sim, a gente está diagnosticando mais cedo e talvez isso esteja aumentando o, o, os números nas estatísticas. Mas a gente também tem que lembrar que a mulher moderna ela tá, é, ela está sendo mais exposta... Né, a cancerígenos, né, que a gente fala, os carcinogênios, né, é, em geral. Então, a vida mais estressada, o alcoolismo, que às vezes né, a gente está vendo hoje que a mulher está é, querendo né, é, participar da sociedade, às vezes, com alguns critérios, ingerindo um pouco mais de álcool, diminuindo a atividade física. Então, é, os próprios hábitos de vida também fazem que isso aumentem, o, o, aumentem os números de casos. Então, seria é, por próprios fatores da vida da mulher na atualidade e também por a gente estar diagnosticando, às vezes, antes que essa mulher morra, faleça. Então, é, às vezes, a gente fica na dúvida. Será que está aumentando porque a gente está diagnosticando o câncer mais cedo? E, né, possibilitando que essa paciente ela entre na estatística antes, antes que ela morra, ou será que a, realmente o, 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 o câncer, a incidência do câncer está aumentando? De qualquer forma, a gente age nas duas frentes, diagnosticando precoce e orientando as mudanças de hábitos de vida. E duas né? frentes importantíssimas né, e muito bem colocadas por você, doutora, porque mostra a necessidade do diagnóstico precoce e o cuidado realmente com a rotina, né? Com Sim. aqueles ajustes ali do dia a dia. Muito Sim, bom. com certeza. E aí, quais são os sinais de alerta para começar aí, para surgir uma suspeita de câncer de mama? Quais são aí as alterações que a doença pode causar para a gente ficar atento e pensar, opa, tem algo aqui que é melhor investigar? É, é, o outubro a gente escuta muita coisa, né? Primeiro que a gente tem que sempre orientar a mulher a se conhecer. Se ela está vendo que tem algo diferente nela, seja na mama ou seja em qualquer lugar, a gente orienta que ela procure é, né, um profissional de saúde capacitado para isso. Mas em relação ao câncer de mama, o que, que é importante a gente falar em relação a sintomas? Sentiu que tem algum nódulo que ela palpou, que ela sentiu, tanto na mama, quanto na axila, quanto na região de pescoço. Às vezes isso não é falado, mas região de, de aqui perto da clavícula, região axilar, na mama no bico do seio. Então, assim, não que isso faça tanta diferença, porque se ela está sentindo isso, já é uma doença que já está né, é, presente há um tempinho, porque o câncer ele tem uma evolução. Mas a gente continua falando para ela fazer o autoexame e qualquer alteração diferente na pele, é, na palpação, ela procurar. Né? É, e o que a gente tem que reforçar sempre, mesmo que ela não sinta nada na mama, que ela faça o exame de rastreio, idealmente a partir de 40 anos. Então a gente sempre falava, eu falo que eu tenho oito é, anos que todo outubro a gente faz campanha de outubro rosa. Antes a gente enfatizava muito o autoexame, tinha muitas campanhas, se toque, né? É, é claro que é importante a mulher se conhecer, mas ela fazer o autoexame sem fazer o exame de imagem perde também um pouquinho de valor. 
como a gente falou no começo, ela fazer o autoexame da mama todo, todo mês, né? de preferência, pós-menstruação, quando a mama está mais flácida, e não mudar os hábitos de vida, continuar com a vida estressada, alimentando mal, ingerindo álcool, também não adianta. Então, é um conjunto de ações que a gente sempre orienta. Mas qualquer coisa que ela observar de diferente na mama dela, e às vezes é uma diferença que... Para ela é, é muito importante e a gente vai examinar e não é nada, mas qualquer coisa, pele, é, secreção diferente no, no, no mamilo, axilas, nodulações, qualquer coisa. Então não é só o nódulo que é uma manifestação de câncer, às vezes é uma alteração na pele, às vezes é uma secreção que sai no mamilo. Então o câncer é, é uma palavra que ela engloba várias coisas. Então, o que é importante a gente deixar né, de recado para as mulheres. Observou que a sua mama está diferente hoje? Que a gente sabe, pelo menos a gente tem que saber. Olhar no espelho. Ah, eu estou achando que ela está menor. Que seja. Oh, eu estou achando que hoje ela está mais caída. Ela está mais dura. Ela está doendo mais. É melhor pecar pelo excesso que ela vá para fazer o exame com o médico capacitado, fazer um exame de imagem ou que ela deixe de ir para não ter esse diagnóstico precoce. Tá? Então, qualquer alteração que você sentiu na mama, seja ela visual ou você está sentindo, vá lá e, e seja consultada por um especialista. Então, né, esse autocuidado ele é determinante, mas anterior ao autocuidado, a questão realmente dos exames, né, sim, doutora? E sim. a gente fala muito da mamografia como sendo o principal exame de prevenção, né Mari? Quem que deve realizar a mamografia? Então, é claro que idealmente, a gente tem o ideal e a gente tem o que é possível, né? É, nós, nós estamos numa região que a gente está muito bem servido de mamógrafos, a gente tem muitos mamógrafos e mamógrafos de qualidade na cidade. Então, idealmente, se você não está sentindo nada, a partir de 40 anos, fazer a sua mamografia anualmente, que é um exame de, que a gente chama de rastreio. E aí, para essa mulher a partir de 40 anos, seria aquela mulher que não tem uma história familiar tão positiva de câncer. Né? Hoje a gente sabe que a genética, ela vem, é, né, vem a gente tem um, um material genético que a gente traz com possibilidade de desenvolver o câncer ou não, que é o que a gente chama de epigenética. Por isso que a gente tem que continuar reforçando hábitos de vida. Né? Então, se essa paciente ela não tem uma genética, a partir de 40 anos, mamografia, de preferência uma mamografia feita em clínica com aparelhos bons, de, de tecnologia digitalizada, para a gente ter uma imagem melhor da mama. É como se fosse né, uma te, TV mesmo, né? Quanto mais definição daquela máquina, melhor o diagnóstico. Se essa paciente tem na família dela e aí extrapola um pouquinho até ser somente câncer de mama, é uma mulher com, com, com menos de 40 anos, que ela tenha muito, muitos episódios de câncer na família, e aí, mama, próstata, rim, estômago, né? Essa paciente não quer dizer que ela vai precisar fazer a mamografia de rastreio antes dos 40. Mas seria bom que ela passasse por uma consulta com um especialista para saber se ela vai precisar fazer o rastreamento antes da idade habitual de 40 anos. E aí, se for necessário, tá? faz a ultrassonografia, isso uma biópsia. Isso, isso. E, e, inclusive, em pacientes mais jovens, às vezes, quando a gente coloca, o que a gente tem hoje na mastologia, é a gente estratificar a paciente. É uma paciente de baixo risco? É uma paciente de mama densa? Então, a gente consegue visualizar, faz o exame clínico e visualiza no, no, na imagem da mamografia se tem alguma coisa ou não. Só que nem sempre a mamografia vai ver. E quem que vai definir isso? Porque senão vira uma, uma luta desenfreada por exame. Quem vai definir isso são os scores de risco. Então, o médico que, que tem capacidade para isso, geralmente o um mastologista ou o um oncologista, que é a especialidade médica que mexe com, com câncer, ele vai classificar essa paciente. Então, seria bom que todo mundo se virasse e falasse assim, ah, eu, pelo que o meu médico me falou, eu sou uma paciente com risco habitual para câncer. Então, risco habitual, tenho hábitos de vida saudáveis, faço o meu exame anualmente, ok. Não, eu fui no médico, através do me, da, da, minha, da minha história pessoal, da minha história genética, ele me classificou como uma paciente com risco mais aumentado. Então, eu vou ter um mais, 
mais cuidado, vou fazer às vezes exame de seis em seis meses, a gente vai rastrear, porque o câncer ele vai aparecer ou não. Então, são as duas frentes que eu falei. A gente evitar que ele apareça de alguma forma com os hábitos de vida saudáveis e se ele apareça, que a gente diagnostica ele o mais precoce possível, de preferência que ele nem seja sentido pela paciente. É isso que a gente tem que deixar de recado para quem está tá vendo né, é, a, a nossa informação de hoje. E além da mamografia, algum outro exame também é capaz de detectar? Por exemplo, uma paciente com menos de 40 anos, que não tem histórico familiar, que faz, por exemplo, uma um ultrassom da mama uhum. com frequência, enfim. Esse tipo de exame também é capaz de detectar alguma alteração sim, nesses sim. casos? Quais outros exames que sim. são indicados? É, é e, e, e aí é importante porque é, quando a gente fala de exame de imagem em mama, a gente tem que separar também em dois grupos. O exame de rastreio, rastrear quer dizer, não estou sentindo nada, vou fazer o exame para ver se tem alguma coisa. Aí o principal exame é a mamografia. mamografia. Mas a partir do momento que a mamografia deu uma alteração, ela às vezes não consegue, por exemplo, aparece uma nodulação na mamografia. Você não sabe se ela é cística, líquida, você não sabe se ela é sólida. Você não sabe se ela está aderida, se não dá. O formato, se não né? Tá se é homogêneo, o formato, se é heterogêneo. Isso aí. Você sabe que tem alteração. Então, é como se a gente separasse ali num grupo aquele que precisa de um outro exame. E são o, os dois principais exames para a gente é, estimar, lembrar que a gente só diagnostica câncer com biópsia. Então, é, a mamografia, ela não fala que a paciente ela tem câncer. Ela tem um nódulo com suspeição para câncer. Né? É, então, os outros, os outros dois exames seriam a ultrassonografia mamária e a ressonância magnética de mama, que é aquele exame que a paciente entra num tubo, de preferência feito com contraste, porque é, se é um nódulo maligno, aquele contraste, ele vai aparecer na imagem com uma curva cinética que a gente fala diferente, então é todo um estudo até a gente poder virar e falar assim, não, esse nódulo, essa alteração no exame da paciente, ele é altamente suspeito. E aí o próximo passo é ou a biópsia ou a cirurgia, tá? Seriam essas armas, essas estratégias que a gente tem para diagnosticar. E doutor, eu acho que o diagnóstico precoce ficou, né, obviamente uhum. claro, a importância, mas um ponto que você falou que eu achei muito bom, essa questão de onde a gente está fazendo determinados exames, Isso, né? É. Aonde então, a gente está fazendo. Não adianta estar tá fazendo um exame num lugar que não é confiável e você ter aquela ilusão de que, ah, não, Isso estou aí. bem. Isso aí. E é uma coisa que a gente tem reforçado muito. É, porque é, é claro que é importante a gente lembrar e deixar o um mesmo ano para a gente fazer o Outubro Rosa. Mas eu até brinquei e, e às vezes algumas pessoas inter, interpretam de uma maneira errada. A gente tem que parar de brincar de Outubro Rosa, né? Então, a gente tem que, primeiro, passar uma, uma, uma informação de qualidade. A gente sabe que tem muitas máquinas nas cidades que, às vezes, não, a, a paciente a, né, vai para fazer o exame e é um exame de má qualidade. Não é um médico capacitado que laudou aquela imagem e, às vezes, ela está tranquila. Ela fez a parte dela, teoricamente, como foi orientado e ela está achando que está tudo bem e não está. Então, é importante é, também não assustar, né? Porque senão você vai falar assim, e agora? Está tudo perdido. Não. É importante que, 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 que essa paciente, além dela realizar os exames, que ela se informe se é um exame de qualidade, se quem está laudando esse exame, quem está dando o resultado, é um médico também capacitado para isso. Que aí ela fica um pouquinho mais confortável. E fica bem e, amparada, infelizmente, né? infelizmente, ainda... Mesmo a gente tendo todo o cuidado de rever uma imagem, de posicionar a paciente numa máquina, às vezes tem algum, algumas alterações que ainda passam. Então, mesmo a gente fazendo tudo certo, a gente ainda tem né, um, um, um percentual de, de erro. Então, se fizer uma coisa meia boca, aí é pior ainda. Né? Então, é, campanhas grandes, né? eu já participei de campanhas de você fazer 100 consultas. Né? Hoje eu acho que talvez fazer 10, mas você saber que dessas 10, você separar aquela que você vai precisar orientar mais, talvez seja de maior qualidade. Então, é talvez uma coisa da gente repensar. Estamos fazendo outubro rosa com qualidade? Para a gente poder mudar número? E aí a gente está mudando o número por quê? 
são os números de novos casos e o número de mortalidade. A gente está diminuindo, né? Então, é, é para a gente pensar nisso aí e a gente conta com os veículos de informação para isso, né? Doutora Aline, a gente vai dar uma pausinha super rápida no nosso bate-papo, mas você aí de, aí de casa ainda dá tempo de mandar sua pergunta ou comentário sobre esse assunto. O nosso WhatsApp é 32 999 e o Instagram é arroba TV Diversa. Doutora Aline vai responder ao vivo para você. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Agora são 10 horas e 55 minutos e nós voltamos a conversar sobre o câncer de mama e a campanha Outubro Rosa com a médica mastologista Aline Franco. Bom dia novamente, doutora. Bom dia. Quando a gente fala então sobre os riscos do câncer de mama, vamos reforçar o que pode ser feito para ser evitado? Ótimo, que eu acho que é uma informação que sempre é válida a gente reforçar, né? A gente sabe que como é, a gente herda o né, um material genético de uma família, tem algumas pacientes que são mais propensas a ter o câncer. Então, para essas pacientes, mais do que ninguém, hábitos de vida o mais adequados possíveis. Né? Prática de atividade física. Hoje a gente sabe, por exemplo, que é, o etilismo pela Organização Mundial de Saúde é, mais do que 600 ml por semana já aumenta o risco, então 600 ml é uma garrafa de vinho. Então, para a mulher, mais do que isso durante uma semana já é um fator de risco. É, alimentos gordurosos, alimentos com conservantes que, né, que é um, infelizmente uma realidade da mulher moderna, uma vida estressante, é, uma exposição prolongada... Há hormônios, também já tem alguns estudos já mostrando que aumentam também a incidência é, do câncer de mama, que também é uma realidade, né? Cada vez mais a mulher, ela, se você for olhar, um conjunto de fatores. Ela trabalha, então ela tem uma vida estressante. Ela alimenta, às vezes, uma, uma alimentação com aditivo, com conservante. Aí, porque ela está no mercado de trabalho ela deixa, às vezes, a maternidade para posterior. E quando ela é, vivencia a maternidade, às vezes, ela também não tem o tempo para fazer o aleitamento materno, que é um fator protetor. Então, se a gente pensar que câncer... Eu, eu sempre falo com as pacientes que a gente tem que lembrar do clássico câncer de pulmão, que de tanto as pessoas fa é, fazerem campanha contra o tabagismo diminuiu muito, mas ainda tem, ainda tem morte por câncer de pulmão. Acabou o câncer de pulmão porque a pessoa parou de fumar? Não, mas é um fator de risco a mais. Então, se a gente colocar numa balança câncer de mama, todos esses fatores que eu falei são fatores que vão é, aumentar o risco, um somatório, né? Né? é um somatório. E a gente, por outro lado, tem os fatores protetores. Então, a gente também não pode ser radical, penalizar uma mulher que não queira. Ah, eu não, não vou ter filho, não, não vou vivenciar a maternidade, então eu, eu sou alto risco para câncer de mama? Não, mas se você tivesse, seria um fator protetor. Então, assim, é tudo é, a gente colocar na balança. Então, como eu falei, não adianta, é, ah, eu, eu faço meu exame todo ano, eu vou no médico todo ano, eu faço minha, minha mamografia todo ano, mas eu tenho uma vida estressante pra caramba. É, eu, eu tive cinco filhos, eu amamentei dois anos cada filho, mas aí alimenta com alimentação cheia, rica em gordura, não faz uma atividade física. Então, sempre pensar, é uma balança, tem os fatores de risco, os fatores protetores e no meio disso tudo os exames de rastreio para quando não tiver nada que a, que a paciente esteja sentindo. É aí que é a nossa luta do câncer e a gente tem que reforçar sempre que é um pilar. Se um não vai bem, não adianta a gente fazer milhares de campanhas, de fazer 400 milhões de mamografias se a gente não orientar hábitos de vida. Também não adianta a gente orientar hábitos de vida e não oferecer um exame de qualidade, com acess né, ser acessível para todas as mulheres no Brasil, é, de maneira igual, que também a gente tem essa, né, essa diferença regional. É, então, é, são essas duas vertentes. 
Vamos falar um pouco de tratamento agora, doutora. Quais são, qual é, como é o tratamento do câncer de mama ou as opções de tratamento do câncer de mama que existem atualmente? Ótimo. O que mais muda na mastologia hoje é tratamento, tá? Então pode ser que o que eu esteja falando hoje, amanhã já mudou. Porque na mastologia a gente fala que a gente tem artigos saindo a, a cada momento. Em então dois é um estudo campos, que não para, né, É um doutora? estudo que não para, assim como né, a medicina em geral. Mas hoje o tratamento de câncer, ele... Muda muito porque a gente sabe do potencial genético e das inovações nas indústrias farmacêuticas de você pegar aquela célula tumoral, a célula cancerígena, é, acabar com essa célula cancerígena sem que isso agrida as outras células do corpo. Né? Então foi isso que evoluiu muito. Hoje, essa decisão, se, se a paciente vai para a cirurgia primeiro ou se ela vai para a quimioterapia primeiro, é uma análise bem complexa. Então, o tratamento hoje, ele é muito individualizado. É, faz parte do, do tratamento hoje a gente fazer, em alguns tipos de paciente, testagem genética. Então, já faz parte do tratamento a gente testar essa paciente geneticamente. E é, cada vez menos cirurgias mutilantes, que a gente falava né? é, antigamente, é, cirurgias grandes de esvaziamento axilar, de retirada da mama. Mas a gente só consegue isso quando a gente diagnostica ele precocemente. Né? Se, se já é um tumor muito avançado, infelizmente, as inovações no tratamento a gente não consegue é, atuar nisso aí acaba que, que, que são tratamentos mais convencionais. Doutora, a gente recebeu aqui a interação do Alassi de Birité, Minas Gerais, ele pergunta o seguinte, como é o processo para marcar exame no SUS? E eu vou até aproveitar esse gancho, né, porque a gente teve a, a pergunta aqui por parte de um homem, o Alassi, e a gente sabe que os homens, apesar de raros, né, eles representam 1% do total de casos da doença. Então, assim, o que, que a gente pode falar desse cuidado também pelos homens e, obviamente, respondendo a pergunta do Alassi sobre esse processo para marcar exame no SUS? Tá. Então, é, a gente tem que lembrar que a gente, o nosso país é um país de dimensões gigantescas, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho disso, né? O, o, só o nosso estado é maior do que muitos países do mundo. Então, a, o, o SUS... É, que muitos criticam, ele preconiza o rastreio, rastreio, a paciente não está sentindo nada, para a mulher a partir de 50 anos. Ideal seria a partir de 40. Mas se a gente conseguisse fazer a mamografia de qualidade em todas as mulheres do nosso país a 50, com 50 anos, já estaria de bom tamanho, tá? Então, no SUS, a gente tem esse embate. Então, às vezes, a paciente fala assim, ah, mas eu palpei um caroço, eu fui no médico e eu não posso fazer uma mamografia? Pode, porque a sua mamografia, ela não vai ser uma mamografia de rastreio, vai ser uma mamografia diagnóstica, tá? Então, são essas, essas duas diferenças que a gente tem basicamente no SUS. Então, se a paciente não está sentindo nada, ela tem direito a fazer gratuitamente, anualmente, a mamografia a partir de 50 anos. Mas se tem alguma alteração e ela vai ser avaliada para um profissional de saúde, ela também tem direito à mamografia ou aos outros exames, desde que sejam necessários, tá? Mas, é, ideal seria a partir de 40 anos é, para a população de risco habitual, tá? Em relação a câncer de mama em homens, a facilidade dos homens, na maioria das vezes, é que o volume para o autoexame é satisfatório. Né? Ele tem o um mamilo, atrás do mamilo tem geralmente um pouquinho de glândula mamária, que a gente chama de broto mamário, porque quando nascemos, todos nós temos o tórax igual. A, a, a bebê feminina e a bebê masculina, o tórax é igual, o seio é igual, o mamilo é igual. Então, o homem ele vai continuar com esse botão mamário atrás do mamilo para o resto da vida. Pode crescer por estímulo é, de, às vezes, alimentação, às vezes, algum, alguma medicação que o homem use. E aí, esse homem deve ser avaliado se esse broto mamário crescer ou tiver alguma alteração, tá? É, a gente não faz a mamografia de rastreio nos homens, mas se o homem, ele sente alguma coisa, vale a regra que a gente fala para todas as mulheres. Ele também deve ir por conta dessa taxa de incidência de 1% é, em câncer masculino. E lembrar, 
para aquele homem que também tem uma história familiar muito positiva, então o homem que teve a mãe que faleceu por câncer de mama, ele lembrar que ele deve se autoavaliar também e qualquer alteração procurar uma avaliação. A regra é, para essa parte genética, essa descendência de você ter risco ou não para o câncer de mama também vale para os homens. A diferença dos homens para a mulher é que a gente não vai ficar fazendo o exame de, de rastreio de imagem, que seria a mamografia, porque o volume é fácil da gente ver no autoexame, né? Só por isso. Doutor, então respondendo também ao Fábio Simões, Exatamente. que interagiu com a gente, é daqui de Juiz de Fora, perguntando sobre o câncer de mama para os homens. Então, o que eles podem fazer no caso é esse autocuidado isso. e diante de, de alguma diferença detectada, o próximo passo é recorrer a um profissional. Profissional de saúde, isso. E principalmente aquele que tem uma história muito positiva para câncer, qualquer alteração. Alerta. Fica alerta, alterou o mamilo, sentiu alguma coisa diferente vá no profissional para ver se tem alguma coisa aí relacionada, tá? E na semana passada a gente conheceu aqui no programa a história da Cleonice dos Santos, que falou sobre a sua jornada aí na luta contra o câncer e a importância do diagnóstico precoce, que é uma técnica que a gente está batendo muito aqui hoje, né? E hoje nós vamos conhecer outra história, a história da Aline, que está em tratamento contra o câncer de mama. Vamos ver. Os e canções que eu consegui Todas as vezes quebrantado A Aline tem 41 anos e descobriu um nódulo na mama durante um autoexame. Apesar de fazer o acompanhamento, a mamografia não identificou o câncer. O diagnóstico da doença veio apenas em 2022. Não se sabe se já era maligno, né? E aí também fala-se que o benigno não vira maligno. Então é um mistério que paira aí né, nesse diagnóstico. Esse ano eu fiz nova mamografia no início do ano, também não acusou, né? E por conta do crescimento desse nódulo, eu sempre acompanhando, fazendo né, minhas consultas de rotina, ele cresceu consideravelmente e uma, o meu mastologista preferiu fazer uma ressonância e uma biópsia. E aí foi onde a gente teve a confirmação da malignidade. Estava é, numa fase excelente da minha vida, é, profissional, familiar, né? Tenho uma filha de seis aninhos, a Maria, e sou casada. E estava muito tranquila. É, pratico atividade física, então a vida seguia, né? Do jeito que a gente espera, viagens, programações... E veio né, a surpresa do diagnóstico no final de, do mês de junho desse ano. Dia 28 de junho foi a data que marcou né, a minha vida. A Aline faz o tratamento no Hospital do Câncer de Muriaé, a Fundação Cristiano Varela, que é referência no país na área oncológica. E viram a gente de ponta cabeça, né? Eu fui diagnosticada no dia 28 de junho. Na semana seguinte eu já estava fazendo vários exames. É, se eu não me engano, eles chamam exames de estadiamento, né, para poder ver se o câncer não é, evoluiu para outros lugares, outros órgãos, que é a condição metastática, né, que eles falam, e pulmão, tórax, ossos, né, todos os exames são feitos para ter certeza que é, o câncer está só na mama ou, de repente, para ver para onde ele foi, né, e para a partir daí ter o protocolo de tratamento. Então, no meu caso, eu fui diagnosticada com o nódulo grande, né? Ele estava passando de 4 centímetros, e aí não era indicação cirúrgica imediata. Eu teria que passar primeiro pela quimioterapia, depois fazer a cirurgia e, por fim, finalizar com a radioterapia. A fase de aceitação do diagnóstico é difícil, é envolvida por muitos pensamentos e reflexões. O primeiro pensamento que vem né, na nossa cabeça é assim, e agora? Né? Será que eu vou morrer? Será que eu vou deixar minha filha? E aí, assim, o mundo desaba, na, na, né, literalmente. Meu Deus, por que comigo? É, né, aqueles questionamentos, aquela angústia, aquele desespero. Até que, é, de certa forma, você metaboliza a sua dor, né, você consegue digerir aquela informação consumindo né, informação, é, informação a, passa a ser poder, né, porque você sabendo o que, que você vai encarar, você consegue lidar melhor com aquele problema. 
E aí eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu, eu não posso me entregar, eu vou encarar e eu vou me empenhar a fazer esse tratamento dar certo. Recentemente, a Aline optou por expor seu tratamento nas redes sociais, uma iniciativa que veio da necessidade de contar ao mundo sobre a condição. Eu não estava falando, né? Eu lembro que eu falei, eu fiquei uma semana, né? Tentando digerir, processar isso tudo. E eu comigo mesma ficava, gente, como que eu vou fazer? Né? Como que eu vou sair? Como que eu vou né, reagir? E aí eu percebi, falei, é, as pessoas começavam a perguntar, né? Eu fiz o primeiro corte do meu cabelo sem ninguém né, me, me orientar, só que eu já imaginei, sem fazer a minha consulta, sem nada. Eu falei, gente, o câncer, a medicação faz o cabelo cair. Então, se o meu cabelo vai cair, que eu corte ele de uma vez para eu já ir entendendo né, que eu vou ter essa, esse sofrimento da queda do cabelo, da perda do cabelo. Eu acho que, que Deus falou para mim, falou, Aline, assume, sabe? Assume, porque é uma ação, assim, a doença, o tratamento é um processo muito longo, e é difícil da gente manter só pra gente. O peso ia ser muito maior, né? Então eu fiz uma postagem, até com uma camisa do Outubro Rosa também, mas do ano passado, né? E é, abri, né? Abri meu coração, de certa forma, falando, relatando a, a minha condição, né? De ter sido diagnosticada com essa doença que para todo mundo é uma sentença de morte. E a partir dessa postagem, eu não imaginei que fosse repercutir desse jeito, porque eu tive tanto feedback, tão positivo, é, no sentido de pessoas me mandando mensagens de oração positiva, que estava comigo, gente que eu nem conheço. Então eu falei assim, nossa, que, que, que bacana, né? Que eu não, não esperava ter tido essa resposta. Nas redes sociais, ela conscientiza as pessoas, tira dúvidas e relata suas experiências com câncer. Depois disso, muita gente começou a, a, né, a me perguntar como que estava sendo, o que que era. Aí fiz a minha primeira sessão de quimioterapia. Várias pessoas perguntou, mas como é que é? Você tem que ficar amarrada? São quantos dias? E assim, a quimioterapia é uma coisa mais simples do mundo. Eu consigo ser força para as pessoas, eu consigo ser sinônimo de força para as pessoas. Isso faz com que eu me coloque nesse lugar de forte, mesmo eu não estando, né? A gente não consegue ser forte o tempo todo, mas eu consigo me colocar nesse lugar e minimiza um pouquinho da fraqueza que lá no meu início eu também senti, né? E tive mulheres que foram força para mim, sabe? Então isso me coloca nessa condição. E aí é por causa disso que eu tive essa, essa iniciativa, né? E, e continuo, principalmente agora nesse mês, onde muitas pessoas têm me chamado né, para falar a respeito, para fazer campanha, né, para assumir né, a aparência de uma paciente que é, ele está tratando o câncer. Né? O câncer ele, ele não é meu, ele vai sair. Né? Eu estou tratando nesse momento, eu estou careca, mas eu não sou careca. Seguir em frente, lutar e nunca desistir. É, eu, já, eu li uma frase há um tempo atrás... É, acho que de algum livro, não me recordo, que o essencial é invisível aos olhos. E hoje essa frase faz total sentido para mim, porque é tanta coisa que a gente reclama né, antes da gente se ver nessa condição, e aí hoje você pensa assim, meu Deus, para que, que eu vou reclamar disso? Né? Tem tanta gente que vive com tão pouco, e eu não tenho direito de reclamar, eu só tenho direito de agradecer. Eu agradeço todos os dias por ter descoberto esse câncer, por eu estar tendo condição de tratar da melhor forma né, possível e por Deus estar me ensinando tanto com Ele. Doutora, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, né? que recado a gente pode dar para quem está em casa, que talvez por medo ou por preguiça não faça aquele passo a passo que é indicado. E também falando dessa história da Aline Ferraz, que pelo contrário, né, fez todo o indicado, ainda assim descobriu, mas como ela fala, ela vê isso com bons olhos. É, e, e a mensagem é boa, né? Porque muitas das pacientes, às vezes, elas saem do câncer melhor do que elas entraram. Então, claro, volta ao recado. Você está sentindo alguma coisa de diferente, até que prove o contrário, e a gente só consegue provar o contrário, é, que não seja maligno com biópsia. 
Então, se tem algo alterado, é, insista tanto para o paciente quanto para o médico. Mastologia é uma especialidade que, às vezes, no interior a gente não tem tantos profissionais. Então, insista, não, mas eu quero que o mastologista me veja, eu quero que o mastologista me examine. Porque ela tinha um nódulo, essa paciente, né, que por sinal, né, minha xará, tinha um nódulo. O nódulo, ela sentiu o nódulo, ela procurou ajuda, ela fez um exame que veio normal, porque uma mama de jovem é uma mama densa, então não vai aparecer. Que bom que ela teve o diagnóstico ainda precoce, pelo que parece, mas só a gente pode bater o martelo que qualquer alteração na mama seja não maligna com biópsia. Então, os exames são necessários, mudar os hábitos de vida são necessários, mas se tem algo alterado que seja bem avaliado para a gente excluir a possibilidade de câncer. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês. Isso, a gente conversou agora com a doutora Aline Franco, que estava aqui com a gente contando sobre a importância do diagnóstico precoce, bons hábitos de vida e entender mais sobre o câncer de mama. Muito obrigada pela sua participação. E para a gente agradeço. lembrar que não é só durante outubro, Isso né? Sim. Como, falo, como a gente todo. falou no início do, do programa, e é o ano todo. fazer um outubro rosa de qualidade. Né? em todos os lugares. Sim. Exatamente. Ó, próximo bloco tem Bora Rangar. A gente vai voltar lá para a cozinha, ver como está ficando o hambúrguer de linguiça que o chefe Arthur Veloso está preparando hoje. Então, continua ligadinho na gente. O Dia do Idoso não vai passar em branco em Betim. A Prefeitura vai promover nesta quinta-feira, dia 20, uma ação com muitas atividades voltadas para a terceira idade. O evento vai da uma da tarde até as quatro e meia, no Complexo Esportivo Ricardo Medioli. A equipe do projeto, entre elas, vai animar os participantes com muita música, dança, atividades físicas, entre outras brincadeiras. Além da entrega da nova caderneta de saúde da pessoa idosa. Música 